வணக்கம் இன்றைக்கி வாழைப்பூ வடை எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் வாழைப்பூ வந்து உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது இது நம்ம உணவில் வந்து அடிக்கடி சேர்த்துக்கணும் இது வந்து குழந்தைகள்லேருந்து பெரிய வரைக்கும் வடையாக செஞ்சு கொடுத்தோம்னா பிரியமாக சாப்பிடுவாங்க வாழைப்பூ பட்டையெல்லாம் எடுத்துகிட்டு பூவில் உள்ள தொ நரம்ப எடுத்துடணும் எடுத்துகிட்டு பொடி பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுக்கணும் இதுக்கு வந்து ஒரு கப்பு பூ எடுத்தோம்னா ஒரு கப்பு பருப்பு எடுத்துக்கணும் பருப்பு வந்து முக்கால் பங்கு கடலை பருப்பு கா பங்கு துவரம் பருப்பு ரெண்டு மணி நேரம் ஊற வச்சு எடுத்துக்கணும் இப்போ நம்ம வந்து மிக்சி ஜாரில் பூவை தவிர எல்லாத்தையும் அரைச்சி எடுத்துக்கணும் மூணு பச்சை மிளகாய் மிக்சி ஜாரில் போடணும் தேவைப்பட்டால் இன்னொரு மிளகாய் கூட காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி போட்டுக்கலாம் ஒரு ஸ்பூன் சோம்பு பெருஞ்சீரகம் ஒரு விரல் நிலத்துக்கு இஞ்சி தோல் சீவி கட் பண்ணி போட்டுறணும் இது வந்து செமிக்கிறதுக்கு தன்மையை கொடுக்கும் டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் இந்த பருப்பை வந்து தண்ணியை வடிச்சுட்டு பருப்பை மட்டும் போடணும் இது இந்த தண்ணியெல்லாம் தெளிக்கக்கூடாது இப்படியே தான் அரைக்கணும் இந்த தண்ணி பருப்பில் உள்ள தண்ணியே கரெக்டாக இருக்கும் தண்ணி நிறைய ஊற்றுனா சொ சொதன் ஆயிரும் எண்ணெயை குடிக்கும் உப்பு மட்டும் போட்டால் போதும் ஒரு ஸ்பூன் அளவு உப்பு போட்டு நல்லா பிப்பிரி பிரியாக எடுத்துக்கணும் நைஸாக அரைக்கக்கூடாது இந்த மாதிரி ஒரு பவுலில் மாற்றிக்கணும் இதில் ஒரு பெரிய வெங்காயம் பொடி பொடியாக கட் பண்ணி போட்டு கருவேப்பிலையும் கொஞ்சம் கிள்ளி போட்டுறணும் அது ஒரு கப் வாழைப்பூவையும் இதில் சேர்த்துடணும் நல்லா பொடியாக நறுக்கிட்டோம்னா நல்லா ரெண்டு சேர்ந்து ப்ரெஷர் கரெக்டாக இருக்கும் உதுராமல் வரும் அடுப்பில் எண்ணெய் காய வச்சுக்கலாம் கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் போட்டு நல்லா ஒத்து சேர்த்து கிளறி பால் பாலாக உருட்டி எடுத்துக்கணும் எண்ணெய் காய்கறி டயத்தில் நம்ம இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன உருண்டையாக உருட்டி எடுத்துட்டோம்னா போடுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் நல்லா லேசாக தட்டி போடலாம் கனமாக இருந்தால் உள்ளே வேகாது நல்லா அஞ்சாறு கூட போடலாம் நிறையவே நல்லா உதுராமல் நல்லா வேகும் நல்லா ரெண்டு பக்கம் திருப்பி விட்டு வேக விடணும் நல்லா ரெண்டு பக்கம் வெந்ததுக்கப்புறம் சத்தம் இல்லாமல் இருக்க சமயத்தில் நம்ம அதை எடுத்துடலாம் இதே மாதிரி எல்லா மாவையும் தட்டி வடையாக தட்டி போட்டு எடுத்துடணும் நல்லா வெந்ததுக்கப்புறம் எடுத்துட்டால் நல்ல சூப்பரான வடை வந்துருச்சு இது வந்து வெளியில் க்ரிஸ்பியாகவும் உள்ளே சாஃப்டாகவும் வடை வந்திருக்கு நீங்கள் இதை வீட்டில் அடிக்கடி செஞ்சு பாருங்கள் நீங்கள் பருப்பு மட்டும் ரெண்டு மணி நேரம் ஊறுனா போதும் குழந்தைகளுக்கு சாயந்தரம் டீ டைமில் கூட நீங்கள் செஞ்சு கொடுத்துடலாம் உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது நீங்கள் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு சொல்லுங்கள் ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கமெண்ட்ஸில் கேளுங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள் நன்றி